আইসিটি স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি আব্দুল কাদের আগেই পাচ্ছি আপনাদের সাথে তো আজকে আমরা এসটিএমএল এর টেবিল বা ছক নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ এসটিএমএল এর মাধ্যমে কোন টেবিল বা ছকের যে ডেটাগুলো আছে ওগুলো কিভাবে উপস্থাপন করতে হয় সেই বিষয়ে একটু দেখাবো তো আমি এই পাশে একটা ছক আঁকলাম ছক স্বাভাবিকভাবে আমরা এইভাবে এগিয়ে ফেলি বাট এসটিএমএল ছকটা তৈরি করে এইভাবে প্রথমে সে একটা রো তৈরি করবে রো এর মধ্যে সেলগুলো তৈরি করলো তার মধ্যে ডেটাগুলো দিল তারপরে সে নতুন একটা রো তৈরি করলো এর মধ্যে সে সেল তৈরি করে ডেটাগুলো দিল সাপোজ এটা সি এটা ডি এরপরে নতুন রো তৈরি করলো ই এক এভাবে সে একটা একটা রো তৈরি করে করে পুরো টেবিলটা তৈরি করে ফেলা ঠিক আছে একদম সহজ আর এই রো তৈরি করার জন্য আমার এস টি এম এল এর একটা ট্যাগ লাগবে আপনারা সবাই জানেন এস টি এম এল কিন্তু ট্যাগ নির্ভর এক একটা কাজ করতে গেলে আমাদের এক এক রকমের ট্যাগ দরকার হয় সো টেবিল তৈরি করতে গেলে আমার অবশ্যই প্রথমে আগে টেবিল ট্যাগটা লাগবে আমরা এখানে এস টি এম এল এর ফরম্যাট অলরেডি লিখে ফেললাম এস টি এম এল শুরু এস টি এম এল শেষ হ্যাড শুরু হ্যাডের মধ্যে একটা টাইটেল দিলাম সো টাইটেল আপনি আপনার মতো করে কাজের সাথে মিলে আমার একটা টাইটেল দিবেন তারপরে আমরা বডি লিখলাম বডির মধ্যে টেবিল শুরু টেবিল শেষ অর্থাৎ টেবিল তৈরি করার জন্য টেবিলটা একটা অবশ্যই লাগবে এরপরে আমরা সাপোজ আজকে এই টেবিলটা তৈরি করবো অর্থাৎ প্রথমে থাকবে আইডি নে তারপরে ওয়ান জিরো ওয়ান ফাহিম ওয়ান জিরো টু রহিম এটার জন্য আমার প্রথম একটা টি আর ট্যাগ লাগবে টি আর শুরু টি আর শেষ যখন আমি এই টি আর শুরু টি আর শেষ দিব আমার এই রকম একটা রো প্রথমে তৈরি হয়ে যাবে এখন টি আর এর মধ্যে আমার যেখানে ডাটাগুলো আছে এটার জন্য আমার কি দিতে হবে টি ডি টি ডি শুরু টি ডির মধ্যে প্রথমে আমি সাপোজ এখানে কি আছে আইডি স্ল্যাশ টি ডি তখন আমার এখানে আইডি চলে আসবে আমি যদি ডি টি ডি নেই তখন আমার এখানে নেমটা এভাবে চলে আসবে ঠিক আছে তারপরে পরবর্তী যে রোটা আছে ওটা দেওয়ার জন্য আমার আর একটা টি আর লাগবে টি আর শুরু টি আর শেষ তাহলে আমার এখানে একটা রো তৈরি হয়ে গেল এরপর এখানে আমি দিলাম কি টি ডি এই টি ডির মধ্যে আমি সাপোজ দিলাম ওয়ান জিরো ওয়ান স্ল্যাশ টি ডি তারপর আমি টি ডির মধ্যে দিলাম ফাহিম স্ল্যাশ টি ডি তাহলে আমার এখানে ওয়ান জিরো ওয়ান আসলো ফাহিম আসলো তারপরে টিডি তাহলে এই কোডের আউটপুট আমরা মূলত এরকম দেখতে পাবো আসলে এরকম দেখতে পাবো না আমরা মূলত কাজটা দেখতে পাবো কিরকম এরকম ওকে অর্থাৎ আমরা কোনো বর্ডার দেখতে পারবো না বাট আমাদের আউটপুটটা আসবে এরকম কিন্তু আমরা কি আসলে এরকম আউটপুট চাইছি না আমরা চাইছি কি একটা বর্ডার আসুক তো একটা বর্ডার দেওয়ার জন্য এস টি এম এলের টেবিলের সাথে বর্ডার অ্যাট্রিবিউটটা দিতে হবে এবং এই বর্ডার অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু কি হবে যে কোনো একটা ইন্টিজার হবে ওয়ান হতে পারে টু হতে পারে থ্রি হতে পারে বর্ডারের ভ্যালু যত বেশি হবে বর্ডারের এখানে থিকনেসটা তত বেশি হবে সো আমি এখানে ওয়ান দিলাম আমি এই ধরনের একটা বর্ডার পেয়ে যাব একদম সিম্পল আচ্ছা এখন এক্ষেত্রে ওয়ান জিরো ওয়ান ফাহিম লিখলাম এটা আর এটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে আর এটা একটু বোল্ড ঠিক আছে এবং এটা একটু সেন্টারে আছে সো আমাদের এখানে সেলটা যখন অর্থাৎ আমার সেলের উইথ হাইট যখন বেড়ে যাবে অর্থাৎ আমি চাইলে এখানে উইথ হাইট দিতে পারি এখানে বর্ডার যেমন একটা অ্যাট্রিবিউট এই টেবিলে চাইলে আমি এখানে উইথ দিতে পারি উইথ যদি আমি হানড্রেড পার্সেন্ট দিই উইথ যদি আমি হানড্রেড পার্সেন্ট দিই তখন দেখা যাবে আমার সেলগুলার উইথটা অনেক বড় হয়ে যাবে অর্থাৎ পুরো আমার ব্রাউজারের পুরো জায়গা জুড়ে এভাবে সে জায়গাটা নিয়ে নিবে উইটটা সেলটা ওভাবে সেই ক্যালকুলেশনটা করবে আচ্ছা যাই হোক যেটা বলছিলাম উইচ যদি হানড্রেড পার্সেন্ট হয় তখন দেখা যাচ্ছে কি আমার ওয়ান জিরো ওয়ান লিখলে ওয়ান জিরো ওয়ানটা ঠিক মাঝখানে না এসে এক পাশে আসতে পারে ওকে তো ওই সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপনি চাইলে অ্যালাইন অ্যাক্টিভিউটি ইউজ করতে পারেন অ্যালাইন অ্যাক্টিভিউটি ইউজ করলে কি হবে আপনি এই ওয়ান জিরো ওয়ানটা এই পাশে ইউজ করবেন নাকি এই পাশে ইউজ করবেন নাকি মাঝখানে ইউজ করবেন সেটা আপনি ফিক্স করে দিতে পারবেন আচ্ছা আর এখানে যে মোটা করলাম লেখাটা এটা একটু মোটা করলাম এবং মাঝখানে বরাবর রাখার জন্য আপনি চাইলে প্রথম যে ফিল্ডগুলো আছে অর্থাৎ এগুলোকে হাইলাইট করার জন্য আপনি টিডি ইউজ না করে টি এইচ ইউজ করতে পারেন টি এইচ অর্থাৎ টেবিলের যে হেডিং যেটা আছে এটার জন্য আমরা কি ইউজ করতে পারি টি এইচ ইউজ করতে পারি একদম সিম্পল আর এই যে এখানে টিআর এর 
টিডি গুলোকে মাঝখানে আনার জন্য আমি টিডি এর সাথে বা টিআর এর সাথে একটা অ্যালাইন অ্যাট্রিবিউট যোগ করতে পারি এবার আমরা একটু অন্য ধরনের একটা টেবিল দেখব সো টেবিলে যদি আমার এই ধরনের কোনো কিছু থাকে যেমন एक क्षेत्र रो क्या एक तीन सो तीन टो एर आगे तीन टा रो दिए तीन टो एर प्रत्येक टीडी की छो प्रत्येक टीडी छो तीन सरि दुटा कर टीडी क्या अर्थात कलम क्या एक दुईटा तीन टाइम एखे तीन टा कलम कल तीन टा रो बट एखे जी के सेलटा आज है ये क्योंकि দুইটা সে রো জুড়ে অবস্থিত সরি দুইটা কলাম জুড়ে অবস্থিত এখানে এম যেটা আছে সে কিন্তু দুইটা কলাম জুড়ে অবস্থিত আবার এখানে পি যেটা আছে সে কিন্তু দুইটা রো জুড়ে অবস্থিত এভাবে কোন একটা স্যাল যদি একাধিক রো কিংবা একাধিক কলাম জুড়ে অবস্থিত হয় ওটাকে আমরা উপস্থাপন করার জন্য কল স্পেন কিংবা রো স্পেন ব্যবহার করতে পারি তো সেটা কিভাবে এটা একটু দেখি আমরা এক্ষেত্রে এই কোডটা করার জন্য ঠিক সেমভাবে টেবিল দিব টেবিলের বর্ডার দিলাম উইথ থাক সমস্যা নেই তো এটার জন্য আমরা কি দিলাম টিআর শুরু টিআর শুরু টিআর শেষ এই টিআর এর মধ্যে আমি টিডি দিলাম এ স্ল্যাশ টিডি তাহলে আমার আসবে এরকম এ কে বাট আমার কি এটা এতটুকু আসার কথা আমার এটা আসার কথা কি দুইটা রো জুড়ে সরি দুইটা কলাম জুড়ে তাহলে আমার এটা কি করতে হবে টিডির মধ্যে এক্সট্রা একটা অ্যাট্রিবিউট যোগ করতে হবে কল স্প্যান টু অর্থাৎ দুইটা সে দুইটা কলাম জুড়ে বলে আমরা এখানে কল স্প্যান দিলাম তিনটা কলাম জুড়ে হতো তাহলে আমি কল স্প্যান দিতাম থ্রি পাঁচটা কলাম জুড়ে হলে কল স্প্যান ফাইভ ছয়টা হলে ছয় এভাবে রো স্প্যানের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম সে যতটা রো জুড়ে অবস্থিত হবে অর্থাৎ ওই সেলটা কয়টা রো জুড়ে অবস্থিত হবে সেটার উপর বেস করে রো স্প্যানের ভ্যালুটা আমরা দিয়ে দিব কল স্প্যান টু দিলাম আর এখানে একটা বিষয় আমরা দিয়ে দিব এটা যেহেতু সেন্টারে আছে লাইন দিব আমি কি সেন্টার এবং এক্ষেত্রে আমি দিলাম কি কে व्यवहार कर शुरू टीआर शुरू कर एमटा कयटा कलम जुड़े अवस्थित दुटा कलम जुड़े अवस्थित हिसाब अर्थात एक चले कोडर आउटपुट की एक पर्यत आसम तरह पी टा क्या हार कथा छो बाट पी टाइम से रो नहीं जगह তাহলে পি এর কাজটা কিন্তু শুরু হয়েছে কিন্তু আমার দ্বিতীয় কি রো থেকে পি এর কাজটা শুরু হয়েছে আমার কোথ থেকে দ্বিতীয় রো থেকে তাহলে আমি এখানে টিডির মধ্যে লিখে দিব রো স্প্যান টু অ্যালাইন সেন্টার এখানে আমি দিলাম পি স্ল্যাশ টিডি ওকে তারপর টিয়ারটা শেষ করব তাহলে এই কোডের আপাতত আউটপুট আসবে কিন্তু এটুক পর্যন্ত ওকে এটুক পর্যন্ত এখন ফাইনাল যে আউটপুটটা আসে অর্থাৎ নিচের একেবারে নিচের রো এর কাজটা করতে গেলে আমার কি করতে হবে এগুলো একটু খেয়াল করলে দেখ দেখা যাবে কি এই সেল গুলো কিন্তু কি এক্সট্রা কোনো রো কিংবা কলাম কিন্তু সে দখল করে নাই তাহলে এখানে কল স্প্যান রো স্প্যান কিন্তু আসবে না তাহলে টিডির মধ্যে আমার কি দেখা যাবে টিডির মধ্যে শুধুমাত্র জি লিখে স্ল্যাশ টিডি দিলে এটা চলে আসবে টিডির মধ্যে শুধু এইচ দিয়ে স্ল্যাশ টিডি দিলে এটা চলে আসবে সো এই যে ফাইনাল যে আউটপুটটা আসবে সেটা কিন্তু এরকম জি এবং এইচ সো এরকম কল স্প্যান কিংবা রো স্প্যানের যে কাজগুলো আছে অর্থাৎ আমাদের যে এই যে ছকটা তৈরি করলাম এটার পুরো কোডটা কিন্তু এটা অর্থাৎ কল স্প্যান রো স্প্যানের যে কাজটা আছে সেটা আমাকে দেখতে হবে যে কোনো একটা সেল সে কয়টা কলাম জুড়ে অবস্থিত বা কয়টা রো জুড়ে অবস্থিত ওটার উপর বেস্ট করে আমার কল স্প্যান হবে নাকি রো স্প্যান হবে সেটা আমি নির্ধারণ করে তারপর আমি আমার কোডটা এভাবে সাজিয়ে নিব সো আপনারা যদি এই কাজটা বুঝে থাকেন তাহলে আপনাদেরকে আমি একটা কাজ দিচ্ছি আপনারা কল স্প্যান এবং রো স্প্যান ব্যবহার করে এই কাজটা করে ফেলবেন
যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিবেন আমি চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার জন্য সো আজকের লেকচার আমরা এখানে রাখি পরবর্তী সবগুলো আপডেট পাওয়ার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং এই বিষয়ে যতগুলো কুইজ দেয়া আছে আমাদের ওয়েবসাইটে আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে কুইজগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবেন তো ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে ধন্যবাদ সবাইকে